ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று வில்ஃபர்ட் ஓவன் எழுதிய கிரேட்டர் லவ் அப்படின்ற ஒரு பாயமை பற்றி பார்க்க போகிறேங்க இதில் மொத்தம் நாலு ஸ்டான்ஸாக இருக்குது இதில் வந்து ரைட்டர் வந்து பர்சனிஃபிகேஷன் ஸ்பிகஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் வரக்கூடிய பர்சனிஃபிகேஷன் அப்படின்றது ஒரு இதை வந்து எழுதியிருக்காரு அதே மாதிரி இதில் எதை அட்ரஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா லவ்ன்றது அட்ரஸ் பண்ணுறாரு எங்கன்னா வார் பிளேஸில் அந்த லவ்ன்றது அந்த வார் டைமில் எப்படி இருக்கு அந்த அன்பானது எப்படி வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அப்படின்றத சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் லவ் இஸ் அ ரொமான்டிக் ஃபிகர் ஆஃப் ரெட் லிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த லவ்ன்றது எதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய அந்த ரெட் லிஃப் லிஃப் அதாவது என்னென்னா அந்த லிப் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அதை தான் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம் இதில் வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டென்ஸாகவே பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டென்ஸா அதாவது அந்த சிவப்பு உதடுகள் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த உதடுகள் வந்து ரொம்ப சிவப்பாக இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல நடக்கக்கூடிய அந்த போரோட விளைவால் வந்து ஏற்கனவே அந்த சித உதடுகள் புறம் சிவப்பாக தான் இருக்குது அந்த இரத்த கரைகள் படிஞ்சு இருந்தாலும் அது வந்து சிவப்பாக இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க அவங்கள பாதுகாக்க யார் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்கள் பிரிட்டிஷ்காரங்க வந்து வராங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஹுடு அண்டு ஹூடர் அவங்க வந்து அவங்களோட அன்பு அவங்க ரெண்டு பேருடைய அன்பு வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தூய்மை இருந்துட்டுருக்கு அந்த இடத்துல அவங்களோட அன்பு வெளிப்பாடுன்றது ரொம்ப அன் அருமையானதாக இருக்குது அவர்களை பார்க்கும்போது அந்த அன்பான அந்த கண்கள் கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவர்ச்சி இழக்குது அதாவது எப்படின்னா நல்லா இருந்த அந்த கண்கள் கூட அந்த வார் டைமில் அந்த வார டூரியேஷனை பார்க்கும்போது அந்த அன்பானது அந்த கண்களை கூட பார்க்க முடியல அவ்வளவு இதாக இருக்குது கவர்ச்சியே இல்லாமல் போயிடுச்சு அந்த கண்களுக்கு அந்த வார் டைமில் நடக்கிற அந்த வார் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்சனுக்கு இடையே நடக்கக்கூடிய அந்த கண்களுடைய பார்வை வந்து அவ்வளவு என்னென்னா அந்த அவ்வளவு வந்து அந்த பொலிவிலேருந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சென்ஸா நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சென்ஸா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் அவங்களுக்கு உள்ள ஒரு மெல்லிய ஒரு அணுகுமுறை ஒருத்தருக்கு ஒரே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு அணுகுமுறை இருக்குது அந்த வாரிங் டைமில் ஸோ அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நேர்த்தியாக இருக்குது ஒரு ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க இன்னொரு கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வார் டைமில் ஒரு அணுகுமுறை இருக்குது அது ரொம்ப நேர்த்தியானதாக இருக்குது அவங்களுடைய செயலில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய செயலின் மூலமாக அவங்களோட கையில் வந்து ஒரு கத்தி இருக்குது ஸோ அதை பார்த்து கடவுள் என்னவே பறதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கவலைப்படுறதில் இல்லை ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுடைய அன்பு அதிகரிக்கும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மரணம் கூட அவங்களை அவ்வளோ சீக்கிரம் நெருங்காது அதாவது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவணும் மன ரீதியாக வந்து அவங்க ஒன்றிணைஞ்சாங்க இப்போ வாரிங் ஃபீல்ட் ஆகட்டும் ரியல் லைஃப்பில் ஆகட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள யாருமே எதுக்க முடியாது ஸோ அதே மாதிரி தான் லைக் தட் சேம் அந்த வார் ஃபீல்டில் வந்து அவங்களுடைய அன்பு ஒன்றிணையும் போது அவங்க வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பாக இருப்பாங்க அவங்கள மரணம் கூட அவங்கள சீக்கிரம் நெருங்காது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டேன்ஸாக உங்களுடைய அந்த குரல் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ மென்மையாக வந்து எனக்கு கேட்கலை அதாவது மென்மையானதாக இல்லை என்ன காரணம் அப்படின்னா அங்கே அடிக்கக்கூடிய அந்த காற்று பிரேசில் தண்டல் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ முணுமுணுத்துட்டு இப்போ போகிற மாதிரியே இருக்குது அந்த காற்று கூடம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் உங்களுடைய குரலை என்னால் என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ஒரு மென்மையான குரலாக உள்ளத உள்ளதா மாதிரி என்னால் கன்சிடர் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அதோட இருக்கிறக்கூடிய அந்த புவியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறக்கம் உள்ள அந்த இறக்கம் அப்படின்றது குறைஞ்சிட்டு வருது அந்த அன்பானது வந்து குறைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஸ்டென்ஸா இதில் வந்து இந்த ஹார்ட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க அந்த ஹார்ட் வந்து நீ நினைக்கிற மாதிரி ரொம்ப சூடாக ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அது சூடாக இருக்கணும் அப்படின்னா அது எப்போ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரை வந்து வழியால் துடிச்சிட்ருக்கான் அப்படின்னா அந்த வாரிங் டைமில் ஸோ அப்போ தான் அவனோட குருதி சூடாகி அவனோட ரத்தம் வந்து அதிகமாக வெளிவரும் ஸோ இதை இங்கே ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார் ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த சோல்ஜருடைய நிலைமையை பற்றி அங்கே ஆத்தரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த பிளட்டு சர்க்கிளிங் அந்த குருதியை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற சோல்ஜர்ஸ் கூட என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயன்றது தானாகவே வந்துடும் அப்படின்னு வந்து ஆத்தர் சொல்கிறாரு ஸோ அவ்வளோதான் அந்த பயம் கிரேட்டர் லவ் அப்படின்றது ஸோ அந்த கிரேட்டர் அப்படின்றது யார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த வா வாரிங்